E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Adriano Marinho do canal Natureza ao meu redor Bom pessoal, sistema de overflow aqui ó, no lugar Porém falta fazer uma coisa é Fazer ali a, o lugar da onde vai passar né, a sujeira né? Eu Vou até tirar aqui então, ó, né, tá aqui Que é isso aqui ó. Mais uma vez aqui participação de um copo da Tapuel <risos> Adaptei aqui, ó. E falta a gente fazer, então, aqui, ó. Nesse lugar aqui, falta a gente fazer aquelas aberturas, assim, ó. Rodeando, pra poder a sujeira passar, né? Então, usei um copo, galera. Você pode usar o que você quiser aí. É muito bom aquelas tamponas de... Você pega aqueles garrafão de 20 litros, né? E tira aquela parte que vai ali no, no, já, já na ponta, né? Que ela é bem redonda. Mas aqui eu não tô tendo, a gente tem que se virar como pode. Eu fiz semelhante... Esse aqui com um copo no, no overflow aqui do dessa outra caixa, vocês lembram? Agora não dá para ver. Olha os peixinhos, ó. Tudo em cima querendo comer. Então o que, que acontece, galera? É... E gostei. Ele puxa bem nesse formato. Os peixinhos estão tudo aqui já querendo comer. Eles estão comendo muito, viu, galera? É... Então aqui tá acabando de encher, ó. Enquanto acaba de encher, eu vou fazer esse processo. E depois a gente vem falando, né? Mas a nossa ideia hoje é completar isso aqui pra gente já tentar pensar em colocar o nosso aquário aqui, beleza? Então eu vou adiantar alguma coisa aqui e a gente volta agora pra poder mostrar pra vocês como que tá ficando, beleza? Então até daqui a pouquinho. Bom pessoal, tá aqui. Olha só. Como eles já estão maiorzinho, ó. Fiz até mais a abertura mais larga um pouquinho, eles não passam por aí por dentro, ó. Ficou muito bacana. Fiz com a cegueta mesmo, tá? Então tá aí a peça, uma peça muito bacaninha. E a gente vai encaixar aqui, tá? Vou só botar aqui pertinho. Depois eu faço o ajuste, o aperto. Olha só como ficou bacana lá dentro. Tá vendo? Ele fica aqui, ó. Falta só apertar aqui direitinho. Já está quase cheia a nossa caixa. Então, é... enchendo aqui, a gente vai testando. Eu tenho que puxar os canos, né? Ela vai cair aqui, olha só. Já tinha mostrado isso nos vídeos anteriores. E aí, então, a gente vai já pensar em como a gente vai fazer para botar a mesa. Uma mesinha aqui para colocar o aquário, né? Mas ficou bacana, tá aí o overflow montado no seu devido lugar. E, e assim a gente volta novamente para mostrar como é que tá ficando. E aí, pessoal, olha só. Acho que já tá cheia, beleza? E... Galera, eu queria colocar aqui, né? Entre a caixa e o canto lá de cá, mas aí a mesa não vai ficar legal, vai ficar, não vai ficar com segurança. Então a gente colocou aqui, ó, muito bacaninho, vai ficar super top assim a visão para quem chega, ó. Essa saída aqui, ó, ela vai cair aqui para dentro, porque aqui é só alguns peixinhos que a gente vai botar. De repente até algum peixinho ornamental, beleza? É... A água vai cair para cá, que já vai estar tá aumentando a oxigenação. E vou puxar dali, de algum daqueles canos ali, assim para cá. Então a gente vai puxar duas saídas, uma para dentro da caixa d'água e outra para o aquário, para do aquário vir para cá. Mas olha como é que tá ficando a visão, olha tanto que fica bonito. Então pessoal, eu tô gostando muito. Já tá quase na hora dos bichinhos comer de novo. Estão aqui todos alegres. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir, pegar metade dos peixes dessa caixa e colocar nessa. Então tá ficando muito bom, tá galera? Ali eu botei uma flangezinha aqui, ó. Porque a gente tá deixando aí uma adaptação para futuras mudanças, se acaso for necessário. E até para ter um ladrão aqui, né? Evitar transbordamento. Mas tá ficando bacana, tá ficando top. É isso aí. Tá show de bola. Deixa eu adiantar mais um pouco. para ver se a gente já acaba de concluir aqui a montagem, né? A ramificação da água aí, a encanação, né? Antes de nós irmos então para essa etapa, eu quero te pedir nesse momento aqui agora que você dá um leve pausa aí no vídeo e peça aí o seu comentário, o que, que você está achando, se está ficando bom, se, qual, qual é o seu ponto de vista de colocar os aquapisos, os, aquapisos, os aquários interligados com o sistema, o que, que você acha disso. É, aproveita para dar aquele like super bacana para a gente e também para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bacana galera? Então, vamos que vamos, até daqui a pouquinho, quando a gente tiver já 
com os canos interligados. Vamos nessa. Beleza, galera. Até que enfim terminamos aqui. Já misturamos bastante a água. Pode ver que a água agora já está mais escurinha. Então eu desliguei aqui o sistema rapidamente. Agora a gente vai ligar para nós entendermos. Então veja bem. Aqui pro, pro nosso rapapiso. Tá vindo, tá? O cano. Que vai jogar água aqui. Ele aqui por baixo vai pegar no sistema de overflow. E vai... Está, ó. Ele está até jogando ali da aguinha, ó. Ok? Está aqui o oxigenador vindo de lá também. Então nós temos as três quedas d'água. Ficou muito bacana, galera. Olha só. Vamos dar uma visão geral. E... Para finalizar, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai... Posicionar aqui. Jogar uma comidinha para os peixes, né? Estão tudo ali assim meio desconfiado. Né? Mas ficou tudo muito bacana. O sistema está rodando bem redondinho. Já agora com mais mil litros a mais de caixa d'água. E também ali aquele aquapiso interligado. A gente vai colocar algum peixinho também. É, aí você me pergunta, poxa, mas dobrou a, a quantidade de água. Não vai ter que dobrar a filtragem. Veja bem, nós não vamos aumentar o peixe, tá ok? É os mesmos peixes que tem. É só para dar mais espaço para eles. Então nós vamos estar dividindo alguns peixes, metade do peixe para uma caixa e metade na outra. Para a gente ficar com mais espaço para eles e ficar bem mais bacana. Vou aqui ligar a bomba. Vamos ligar aqui a bomba então. Para a gente ver tudo circulando, tá ok? Nós temos duas bombinhas. Então. Tá aqui a primeira ligando. Onde já cai água aqui, ó. No, no próprio campo. Ela, essa bomba que eu acabei de ligar, ela vai jogar a bomba para as camas de cultivo, né? Vamos lá do outro lado para ver. E ela joga um pouquinho aqui. Então, aquela primeira bomba. Nós trabalhamos com duas bombas. Então, com uma bomba ligada, nós abastecemos aqui as camas de cultivo, tá? Olha aqui, alguns já estão até começando a dar descarga, olha só. Então, tá aqui, ó. Olha o nosso pezinho de morango, tá vendo? Então, tá aqui, ó. Abastecemos as camas de cultivo. Olha a nossa taioba cada vez maior, cada vez maiorzinha. Então ela abastece as camas de cultivo e joga água lá na ponta. Com a nossa outra bombinha ligada, vamos ligar então. Ela já liga aqui esse outro lado está desligado, para oxigenar mais ainda o campo. Olha só. Viu? Aqui, se eu quiser, eu posso regular, ok? Ela joga ali naquela caixa também, aumentando a oxigenação. Ela joga aqui, ó, o nosso aquapiso, ok? Que daqui desce pra cá e ela joga no nosso oxigenador Venturi. Bom, pessoal, é muito top, muito top mesmo ver o sistema funcionando redondo. Então, é, para o vídeo não ficar muito grande, a gente vai fazer um vídeo dando atenção, vendo aqui nossos peixinhos comendo, para se a gente já tiver separado eles cada qual na sua caixa d'água. Então, a gente se despede aqui. Vamos fazer um giro, então, aqui? Então, vamos que vamos. Fui, um forte abraço. <música> Thank mm -hmm. you.